начинается у нас, вернее, начнется вот-вот. Да, вот уже и начался такие. Недолго. Второй тайм. Не успел я даже проговорить. Да, ваше объяснение. Как прозвучал свисток. Сразу же контролирует мяч Сокер, который ведет, кстати, 3-1 в счете. Да, конечно, не хватает Столыпину сегодня Алексеенко. Очень классно он вносил определенный динамизм своей команде. Я бы сказал, и Сливинского Николая, на самом деле, не хватает, да. на мой взгляд. Вот поборолся все-таки здесь Матвеев. И как выбрал, и молодец! 3-2. Ну, что тут сказать? Проспали, я бы, наверное, так назвал. Сокеровцы в этой ситуации, потому что да, застыв с пустыми воротами, вот так как дождаться, пока Алексей подбежит. Но воспользовался этим моментом на все 100%. Диски на огромного. Тут хорошая позиция ударная, но не точный удар. Дальний заброс на Щербанюка Тараса, но первый Тоцкий. Троян разгоняется, передача. Политического тут делает дальний заброс, но, увы, огромный не успевает на эту передачу. Брос, ну, спокойно забирает этот мяч Тоцкий, Троян. Какой прием от Кульматицкого на пластике. Просто с ума сойти, вытянулся, растянулся на все сто. Если не в шпагате едва пролетел и умудрился обработать, отдал передачу, но тут замкнуть не получилось. Просто пробить здесь кульматиски. Доходит мяч все-таки такой скош, что этот предпринимец бросит на огромного удара рикошет угловой. И огромный бьет, всем парирует. Выбирает мяч Шульга, Савицкий, Олег. Ладно, кровно здесь разобрался, сразу же хотят разогнаться. И вот здесь перекусывает огромный, не дает э, Щербанику Тарасу раз, развернуться. Один мяч всего разделяет Столыпин с, с Сокером. Я думаю, дискомфорт определенный создается. Все-таки это не два мяча, а есть какие-то... Волнение да. определенные. Одна малейшая ошибка и уже ничья на самом деле. Поэтому приходится сохранять концентрацию. Возможно, это не так свободно чувствуют себя игроки сокера. Чувствуют этот пресс ответственности. Тоцкий забирает этот мяч. И спокойно потушили атакующий, прессингующий порыв, вернее, Столыпина. Здесь игроки сокера. Удар, 8 парирует. Савицкий. Снова недоразумение там с Восимовым. Столкнулись вместе. Бить и неточный удар от Владимира Курматицкого. Скуркин Александр пробивал на Матвеева. Такая опасная довольно-таки игра была, но все в рамках правил. Тоцкий убрал. Матвеева здесь. Троян сейчас будет искать заброс и делать заброс. Но снова Матвеев, Алексей, смотри. Сам бывается активно на него. Что в борьбу эту Троян и, возможно, действительно по помешал. Матицкий пытается пробиться, не получается. Савицкий на Шульгу. И три. Три в три. Можно забивать, но перехватывает. Троян и тут Троян. умудряется навязать проблемы. И вот уже сразу контратака Сокера. Это нужно забивать. И, конечно же, Курматицкий это делает. 4-2. С превосходной передачи. Но на самом деле начал всю эту атаку с перехвата Троян. Конечно, стоит отдать должность. Забил, да. Замкнул эту. Разбирали Столыпин. Небрежность при приеме со стороны Скулкина. И мяч переход к Сокеру. И уже готов Михальчук его. Нет. Матицкий. Да, мяч поставлен, напоминаю, а время сразу же и идет. Пока мяч в руках, время не отсчитывается. Огромный отдавал передачу. На Михальчука, но, увы, не ждал. 
на столь неточный, наверное, Михаил Чуб все-таки и всем своим видом показал, что не мог он достать. Медвеев пытается пробиться, все-таки находит какую-то лазейку, удар. И ведь классно-то простреливал. Некому там было помешать Тоцкому комфортно фиксировать этот мяч. Такой контролирует Дмитрий огромный. Неспешно развивает, похоже, несколько усыпляюще так. Это их стиль. Тут что сказать? Сокер. Аккуратно, спокойно, как бы не спеша. Время тает тем самым. И команда как бы заводится, пытается сделать все возможное, чтобы отобрать. Ну и как только зона открывается, мгновенно старается взорваться сокер. Но все равно я считаю, что Столыпин грамотно сегодня играет против них. И вот эта мотивация, которую они демонстрируют, дают отпор. Могут, могут переломить, ничего не потеряно. Может, возможно, немножко обоймы не хватает еще для активности, для того, чтобы попытаться сделать какой-то более активный прессинг. Ведь это сложно. Прострел, никто не замыкает. Вот все ближе и ближе к трем мячам. Разницы подбирается сокер, но пока что не вышли они настолько вперед. Вот. Да, нужно вводить мяч руками, и он должен покинуть предел штрафной площадки. Вот перекус сразу же и сразу пробивает. С левой ноги, да. так как ляпнул, как можно сказать. Хороший удар на самом-то деле. Неожиданный, но не точный. Настолько, чтобы быть великолепным. Щербанюк Тарас подсказывает, что нужно 5 метров. Не получится остановить его. Сливинского Ярослава этот мяч. Огромный будет будить. Курлова в игру и отыгрывает на Тоцкого. Дальний молодежный заброс на Романа Михальчука, на Осим Артур. Вовремя вступает да. в игру. Вовремя просигнализировал, что он заберет мяч. Да. да, это, кстати, очень важный момент, чтобы охладить наступательный пыл. Угу. Полностью с тобой согласен. Хальматицкий. С ним ближе. Что -то вот, вот. Мяч потерян. Пойдем, пойдем. И нашел, нашел зону, и досадный рикошет попадает в лицо Трояну. Передача до Буланова, но тут как-то, наверное, поспешил здесь в этой ситуации. Можно было принимать, ведь никого рядом не был, никто его не опекал. Попрессинговал там Роман Михальчук, Щербанюка Тараса. Ну и в итоге мяч все-таки переход к Сокеру. Приятно отыгрывает на Туацкого. Владислав. Вот Кульматинский и хорошая возможность для того, чтобы пробить. Но Привет, все грамотно я, сделал. 8. Здесь максимально. Сюда препятствует Сливинский Ярослав. Хороший шанс. И какой ай, момент, ай, 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 что ай. сказать, да. Какой бы момент сейчас. Залетал на дальнюю штангу Матвеев Алексей. Но то ли немножко не успел, то ли передача была не так точна. Непонятно. Смогли реализовать. И сейчас новая попытка Сокера сформировать атаку. Тоцкий сейчас с мячом. Медвеев прессингует. Медвеевский Ярослав тоже подключается к прессингу. Ну, пока что у Сокера получается сохранять за собой мяч. Будет бить и выше ворот. Всем своим видом показывал, что будет наносить удар. Да и казалось бы, будет точно, но нет. Сирвани Тарас. Не дошла передача своего оппонента. До Сливинского Ярослава. Стрел. Да, перекусывает Матвеев. Навязал Кульмакинский на борьбу. Выгрыз этот мяч, подключает Трояна. Смогут ли отстоять в обороне? Да, смогли. Кусько не получается замкнуть. Неудобно ему было левой ногой пнуть этот мяч. В воздухе, можно сказать, все тело находилось. Который заброс мы уже видим. Вот Осимома на голову своим партнерам по команде. Пока что это неэффективно. Продолжает они все равно как бы ставить ставку на это. Тоски с мячом. Михальчука, что предпримет Роман. Удержал мяч, все-таки там свободный. И это гол. И забивает Кузько у нас. 
Кусков, Виталий. Не провоцируйте, я слышу вас обоих. Так о чем мне только замечание? Потому что вы с зоны замен начинаете что-то тут устраивать. Так я успокаиваю. Говорите после игры. Дома будешь успокаивать человека. Играли. Столыпин. Уже три мяча отстают они. Хотят, конечно, сократить этот разрыв. Дальний да, заброс. Небольшой От конфликт у нас ясла. у игроков. Но нужно тратить всю энергию, на самом деле, на футбольном поле, а не на какие-то конфликты. Еще получает желтую карточку еще советский. Олег, ты за него следишь. А я что делаю, подвод? Олег, успокойся, пожалуйста. Я с тобой разваю нормально. Давай доиграй еще. На эмоциях, конечно, видно, что есть какие-то негативные эмоции из-за счета. Ну, нужно продолжать игру. Удар кульматистский да, поддержал. С носка пробил. Сильный да. удар, кстати, с разворота. Линский Ярослав разгоняется. Включал Щербанюка Тараса. Это угловой для Столыпина. Хорошая возможность сократить отставание. Стрел. Получается. Жестковато, конечно, в это столкновение. Да, рукой оттолкнул. И получается, что будет мочить мяч Троян. Кальматицкий на вот из прошу прощения тро, Троян на Тоцкого. Давай, давай, давай. Его сразу Шульга взрывается, но Тоцкий плотно корпусом э, оттеснил его. Да, и пришлось и постараться. Мяч, да. Сильно, хотя обгонял Шульга его. Чуть-чуть не хватило ему. Думаю, интересный заброс, но Троян не достает, конечно. Что чуть бы проспит этот момент и все. Да, вовремя, то, что называется, проснулся Тоцкий в этой ситуации. Неточная передача Кусковой. Выходит один на один, подключается все-таки. И э, на опыте на самом-то Троянов... деле здесь Троян с хладнокровием попадает в дальний створ ворот. Поэтому мяч вылетает так, будто. И на 32-й минуте забивает Владимир свой. И не залетал. Троян. Троян. 6-2. Матвеев. Навязал ему все-таки борьбу Куско, но Матвеев, я, надо сказать, был на, за миллиметр от того, чтобы все-таки там пробиться по флангу. Да, он вот очень быстро срывается с места, на самом да деле, него... я думаю, это доносит определенных проблем до игроков обороны. Особенно в столь, сколько, в столь скользкую погоду, прошу прощения, что оговариваешь. Небольшой там был хаос от Владимира Трояна, но все-таки удалось сохранить сокера мяч. Да, не заброс. Матвеев все-таки переводит на угловой. Хотя мне кажется, что Осин бы там забрал бы этот мяч. Ну, не знаю, не знаю. Ну, верховые мячи и почти все его, это правда. Прострел тут не проходит, и... но уже подработать у Славинского Ярослава не получилось. Устрел Гульматицкий. Не получилось у Владимира здесь приложиться как следует. Поэтому мяч переход к, к Столыпину, сразу же 8 будет, Шульга, заброс, Шульганёк, шестка не было, нужно продолжать играть, и угловой зарабатывает сейчас Левинский Ярос. И что ж, сейчас решили все-таки на коротке разыграть, но там... Скопление плотное игроков обеих команд. Тяжеловато какое-то пространство даже для паса и для удара найти. Шугана Матвеева. Что ты думаешь, Потерян мяч, Троян выиграет. И все-таки, наверное, положил обеих. И, и на какой классе же забивает. красивый мяч забивает. Все возможное делал Матвеев, чтобы остановить. И ничего не оставалось, как постелиться под мяч. Но подловил. На классе, как ты сказал, и на опыте огромном, конечно же. Владимир Троян здесь и забил свой второй мяч в игре на 34-й минуте. Счет 7-2 в пользу Сокера. 
Ну, надо сказать, что, в принципе, почти три четверти уже второго тайма сыграно. Я думаю, что исход поединка не вызывает сомнений. Единственное, что может измениться, это, конечно же, счет. Ну, я думаю, что еще поменяется, так как еще играть целых пять минут, как минимум. Тотский Владислав Войт на Гробного. Дмитрий тут делает дальний заброс на Кульматицкого. Остановит ли тот мяч, останавливает и решил пробить. Бежал ему на поддержку там Буланов. О, не дошел до да. Александра мяч. Войт бросим. Первый на мяч все-таки казался огромный. Едва не споткнулся, но сохранил все-таки мяч. И как фано там здесь разыгрывает Сокер. 8-2. Забивает у нас Троян Владимир и делает свой хитрик. Да, наработанная комбинация в этой ситуации была. Просит перевести рефери, потому что слегка не было. Сразу же бросается Буланов в прессинг. Видно, что хочется, хочется. Вот что-то красивое и... получалось ай, этой ай, атаки. Ай, ай. Да, хорошая комбинация, на самом деле, от Салыпина. Были они близки к тому, чтобы забить свой классный гол. Третий в этой игре. Брос огромный, все-таки принял, но... Тяжело уже было там что-то предпринять. Не смог принять здесь Шульга Григорий. Мяч подработать. Переходим к Сокеру. Троян отыграл на Тоцкого. Сразу же Владислав идет вперед. Готов поддержать атаку. Удар! С внешней стороны сетки поколебал. Поволновал, так сказать. Скулкин на Матвеева. Тут пытался пробиться огромный недоедок. Да и почти пройти. получилось, да. Сразу взрывается. Осим Артур грамотно выходит. Мяч останется ли у Сокера? Нет, переход. Нет, все-таки остается у Сокера. И это гол. Огромный троян забивает. Огромный. Огромный Дмитрий. Я прошу прощения, я оговорился. Огромный Дмитрий забивает свой мяч. 9-2. Доборолись до конца, доигрывали и забили свой мяч. Очередной сокер. Играть осталось примерно 4 минуты. 3 минуты. Даже 3 минуты. Две хорошие передачи на Скулкина. Что дальше? Удар. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо, хорошо сейчас комбинировали столыпи. И мне даже показалось на какую-то миллисекунду, что, возможно, и мяч и залетел даже в ворота. Не получилось у Буланова здесь подработать. И сразу же такой проверочный заброс. Но Будитель готов, ли да. Но пока что все видит. Хачука сбрасывает обратно на кипера Троян. Михальчук будет бить, наверное, удар. И с расчетом на да. дальнюю, да. Вот Полу все удары Сокер удар. делает такие. Дуальный заброс на Матвеева. Зацепится ли? Подкорректировал он, конечно, траекторию, но Тоцкий был готов к этому. Михальчук Роман. С мячом. Тоцкий забрасывает на краю. На, прострел. Ой, но... какая красивая комбинация. Просто пролетел там. Огромный, есть у них огромное Огромный, взаимопонимание да. с тройном. Ну, я только что сказал, огромное, огромное взаимопонимание с тройном. Забавно, конечно. Тавтология, но не тавтология, а все-таки со смыслом. Скулки. Ну, думаю, тебе простят этот забавный каламбур. Столыпин с мячом, Скулкин. Обещает обратно на Сливинского Ярослава. Можно справа заброс сделать, так и делает. Ну, тут с обработкой не получилось. Тут скина, то луна, тут э, на початку скло, что примет Виталий, продлевает дальше на Буланова. Что дальше? Александр пытается раскачать, да, немножко удалось, но зону свободы не нашла для удара, поэтому пришлось отыграть на куско. Вот уже решил проникнуть как-то, но не удалось. С Львинским Ярославом они потолкались. Не получилось здесь у Столыпина выжить максимум из этой атаки, но тут уже отвечает Сокер. 
Доходится все-таки по передаче, удар, Осин парирует, мяч по-прежнему Столыпин О, какой сейв у нас делает. Восемь. Из еще по окончании сегодняшней встречи. На последней минуте, секунды, наверное, делал этот сейв. А счет у нас тем самым 10-2 в пользу Сокера, с чем мы их поздравляем. 